之前已经完成了我的本科学位，然后读的是包装工程专业。我之前在一个港资企业实习过，是一个制造业，在广州开的一个分公司。然后我在里面的实习岗位是包装工程技术，包装技术师，主要是。把自己四年所学的一些专业知识应用到实际范实际的工作领域中，然后学习一边工作的时候一边学习到了一些，嗯，课本上学不到的实际技能、实际上的技能，然后也了解了一个企业内部的运作方式，比如说某某些部门的职部门功能，还有一些他们的业务、他们的工作范围和工作范畴和工作内容。在那个短暂的三个月实习当中，主要是集中在技术研发部，所以没有。呃，对我自身专业水平上、专业技术上、包装工程那个专业范围内还是有一定提升，但其实对我个人能力整体综合素质上的提升，还有我想要学习的能力是没有那么多。我当时出国留学，其实老早就有一个出国留学的一个愿望，只是没一直没有付诸行动，是因为不太敢。然后到读完大学四年以后，再加上三个月的实习，才发现自己真正是一个什么样的人。自己的优势和劣势在哪里？你的长处和短处在哪里？自己想要追求什么样的生活？想要追求什么样的工作？想要变成一个什么样的人？所以我当时就决定放弃自己实习岗位，来到这个加拿大，换一个专业，追求我自己想要追求的人生。在工作上，我想要，总之我不想做技术，我不是一个非常工科思工维工科思维很强的人，所以我想要追求一个比较上嗯。一直想要学习这个商科，但是没有没有没有一直没有没有胆识去选这个专业，所以我想要通过出出国来改变我的人生方向，改变我的职业职业道路职业方向。我出国这个与我出国的决定大部分来自于我自己，我自己坚定的意愿要出国。当时我的父亲其实是反对的，我的母亲是中立。当时我跟他们做了很长的沟通，我是呃才最后他们才决定支持我出来的。我选择加拿大是因为当时觉得加拿大便宜，它有 SPP 计划。我经过一番了解，我觉得 SPP 计划是能够符合我家庭经济，能够符合我家庭条件，能够支撑我的。然后，它的、呃、加拿大我了解过 SPP 计划的 call 来这读 college 的话，它的应用性比较强，投入回报比会比较高。我当时是先选择城市，选选择地方，因为。我当时要想要读的一个，我想要选择一个商科，或者说需要学生沟通能力比较强的一，或者语言能力和沟通能力比较强的专业。所以那个专业，那那些专业，我觉得加拿大，而且我据我所通过我的呃网上一些搜查知识以后，发现加拿大公立学校开设的专业都差不多，而且教学质量差不多。所以我当时我第一首首先考虑的是选城市，在哪个地方。当时选择渥太华是因为觉得。多伦多和温哥华的华人比较多，可能语言环境不是很好，然后可能呃大部分时间不会有太多的机会给我练习练习语言，因为我当时出国的首要期望学到的技能和知掌握的掌握的技能就是语呃想要把我的语言先快速提高，所以我想要到一个华人比较少、英语环境比较好的地方。当时选择啊冈昆的话，是因为有好几个原因，第一原因是因为他在渥太华。是渥太华唯一一个唯一一个公立的 college 学院，然后通过网上的一些搜寻，觉得这这所学校的名誉口碑还不错，还 OK 不错。然后第二个原因是因为我有有个我哥我哥哥的一个同学在已经在鳌钢昆了，他跟我介绍这个学校，他也说不错。但是我的首首选学校是另外一个 college， 但是我当时申请的时候是另外一个专业被拒了。当时选择 business marketing， 其实是犹豫了很久，跳了三个专业才跳到这里来。我当时申请来的时候是以 event management 大型活动管理的专业来到加拿大，来到啊港昆，之后换了在半个月之内换了三个专业，从 event management 换到 tourism travel， 再从 tourism travel 旅游管理，从 tourism travel 换到 hospitality management 到酒店管理。然后再从酒店管理再换到 business marketing， 最后能够让我定下心来决定要选 business marketing， 是因为我通过一周的时间思考，我最终来这里的目的是什么？我来的目的，后来我把我自己来的目的一二三四列出来，我发现我最主要的目的是想要追寻我自己要想要的生活，所以我要把所有旗开复杂，包括移民，包括找工作，包括所有其他的。
因素排排开以外，我要我要选一个自己我最喜欢、最想要、最想要追寻的专业，所以我选了 business marketing 市场营销。嗯，我当时来加拿大选择读 college 来读一个 diploma， 是因为我如果要申请 master 的话，我必须呃。如果要选商科的 master、MBA 的话，必须他需要有呃相关的工作经验或者有专业背景，我都没有。我是一个工科的学术背景，然后没有工作经验。我能够申请到加拿大的 master， 只能申请工科相关的专业，比如说机械工程、材料工程。所以我当时别无选择的情况下，只能选择 diploma。嗯，我选这个专业是经过一系列的自我分析。才决定的，所以，啊，通过这两年在加拿大的学习以及工作经验，我发现我自己的选择是没有错，没有错的。我很对，更加坚定了我选这个专业和走这条道路的信心。之前是有疑问的，在上这个专业之前是很有疑问的，尤其上第一节课以后，百分之四五十的内容都听不懂，然后当时是非常质疑自己的。英语水平还有自己的语言能力、沟通能力是不是可能中文能力 OK？ 但是换做一个英语环境的条环境下，能不能 hold 住这个专业？我当时非常质疑自己。但是通过两年的学习，逐渐的找到了、呃，学习这个专业的门路和和感觉，所以信心也就逐渐提升了。对于 business marketing 市场营销这个专业，我觉得这个专业其实它的学习内容很简单。尤其是一个 diploma 的专业，两年的 diploma， 也就是国内的大专文凭的专业，其实它的学习内容非常简单。但是，你如果想要想要在这个领域有所有所有所优势，在找工作的时候有竞争优势的话，一定要，呃，要比较强，需要比较有强比较强的语言优语言能力，还有沟通能力。我觉得，对于想要学习这个学这个专业 ，mark business marketing 市场营销这个专业的学生来说。这个专业的百分之八十的 assignment， 百分之八十的作业全都是通过 presentation 和 report 来呈现。选择这个专业的学生呢，还要有一定的沟通能力。呃，你要快速的跟客人，呃，因为这是我后，这是我在工作中，呃，工作中积，呃，得到的一些经验。你要在快速的跟陌生人的陌生人的 conversation 对话中，能够抓住客人的需求点。所以你要有很强的沟通力，而不是讲废话的能力。可能有些人觉得他自己很难、很能说，嘴皮很快，但是沟通能力不代表你能说得快、说得多。如果有强的沟通能力，对自己的语言能力有信心的话，我觉得读这个专业还是有有优势和有有有有前景的。我读专业之前的话，只能说在我同专业、同工科背景下的专业学生来比，还 OK。是因为我在大学里面一直参加，不断的参加的英语活动，英语系列的活动，主持过很多英语活动，呃，英语角啊，英语晚会，而且我也接触过很多老外，所以我的口语相对相对同同专业工科专业的学生来说相对好一点，但是其实不是很好，还完全就是达不到学做做 marketing 这个工作的需求，但是我来两通过两年学习，对我自己语言能力的提升。有很大的帮助。呃，我的主要提我我认为提高语言能力最快的方式就是要练习要使用，因为语言是一门工具，所有的工具都是越使越使用，就像你开车一样，越使用使用的越多，开的越多，你就越熟能生巧。语言也是一样，你说的越多，听的越多，写的越多，你就你的能力也会越强，你就会越越熟练。所以。最快的方式就是一定要跟同学、跟老师、跟尽一切的办法去说英语、讲英语、听英语、写英语、看英语。在跟老外的沟通中，如果听不懂别人的话，或者你讲的话别人听不懂，你肯定会感觉很尴尬。但是，我如果作为我的风格，我听不懂的话，我会立马打断，我会立马问他这是什么，这是什么东西，或者这你你刚刚表达什么内容。如果我听他们听不懂我的话，我会换一种方式再说，或者因为我个性比较急，有的时候我说话很快，老外听不懂，即使英语表达很正常，但是他们也听不懂。所以我后来现通过两年的学习，我慢慢的、逐渐的让我性子变慢下来。我会对待我，如果老外听不懂我说的话，听不懂我的表达，我会重新换一种方式，甚至加上肢体语言，让他理解我要表达什么。然后我会跟他 confirm 这一个我要表达这个内容。
一个 native 的方式是怎么说？有的时候跟老外，尤其呃跟老外在一起的时候，尤其是开玩笑的时候，尤其是说笑的时候，有的时候他说一些东西你不懂。然后你反问，或者说你有些你说的英语单词不是很标准，或者说不是发音不是很标准，他们会笑话你。但是他们的笑话不是恶意的讽嘲讽，他们是善意。我遇到的朋友，他们大部分都是善意的，因为他们他们知道这是一个语言差异和文化差异。有一些很多他们说的东西，我真的，尤其是一些电影，他们他们的说笑点跟我们跟我们中国人的笑点大部分不太一样，他们的笑点大多来自于电影和电视。或者是一些他们从小看到的一些音乐，一些接触的一些文化内容，跟我们不太一样，所以他们那很多的笑点我根本就 catch 不到。很多时候他们也就因为这个会会跟我开玩笑，但是他们大致会告诉我这是来源于一个哪个典故。如果没有看到电影的话，我们就 pass 过去了，我就不会去究深究这个。呃，我在入专业之前看过一个学校的教育报告，他有报道说每一个专业的就业率，呃，毕业生的就业情况。我当时看到我们这个专业大概是百分之八十左右的就业，呃，毕业生就业率。但是我觉得这些数据的话，只是作为一个参考，因为我相信，不管再不好找工作中找工作的专业，总会有人找到工作；再难找、再好找工作的专业，也有人失业，也毕业后会找不到工作。所以我觉得找工作这个事情，看本事、看专业、呃，看看能力，还有看机会。我就是看到这个专业的上升空间非常大，我才有对这个专业，我才最后选择了这个专业，这也是我决定这个选这个专业的最后因素，呃，最后的一个考虑因素。Okay. 通常人对市场营销有两有一些误解，认为市场营销就是传统意义的销售，但其实市场营销是包括两大部分、两大块，一个是营 （marketing）， 一个是销 （sales） 销售。那其实很多的工市场营销这个工作，其实很多部分都是 focus 在前期的 marketing。所以你要，呃，那部分的工作包括市场营策划、呃，市场调查、市场策划、呃，品牌定位，还有，呃 ，promotion 就是广告，所还有，对所有的一些前期的，呃，营销的部分呢，主要是来指导和推动销售。那销售只是最终端、终端的一个，呃，一个一个产品的销售的过程。所以很多人会。其实呃，所以但是，一般做市场营销的决策者，一般都要需需要有销售的工作经验，不然你没有办法了解市场需求，还有市场的变动的一些因素，你没有办法做出非常合理的市场计划。我上学的时候一直有打过工，呃，我曾经做过，我第一份工作在来加拿大，第一份工作是在咖啡店卖咖啡，收银，这是我第一份兼职工作。然后之后去超市里面做过促销、试食、试吃，再之后在眼镜店里面卖过眼镜，也是我第一份跟销售有关的工作。在毕业后，我就直接进入了 Win Mobile 做做销售。第一份工作在咖啡店里面，我那个工作其实对我很关键，因为是我在加拿大第一份工作。那个工作高教会了我怎么样去。跟客人、跟陌生人进行一个 basic conversation， 就是一个基础对话，还有基础的探索客客户需求。这是相当于是我客户服务 custom service skills 的入门级的一个 entry level 的一个培训，一个一个提升。呃，第二份工作在超市里面促销，这个工作给我呃提升了一些 basic customer service and promotion 的 skills， 让我知道怎么样跟客户去介绍新产品，让呃推荐客户去试试尝试我们的新产品。第三份工作是在眼镜店里面卖眼镜，啊，眼镜店那份工作卖眼镜其实就是实际上意义上的促销，这也是我第一份工作的销售，在店里面，而且我们呃我而且我当时的 manager 是一个 C B C， 所以全程不管是对内还是对外，全程全部都是用英语。不过当当时是一个华人店的眼镜店，所以我的百分之四十。到五十的客户都是华人，所以当时我是也是我第一份，也是到今迄今为止唯一一份 bilingual 需要的专业，让我又必须要有会有会有中文又会讲英文。这份工作让我了解很多销售的技巧，还有跟客户深度深度沟通的一个技能。第三份工作在眼镜店里面那份工作，其实很多很多单词、很多语言语言语语言的积累是在学习和。
基本平常生活中学习不到的。所以那那个时候你要学习到很多的词去形容客户，形容这个眼镜，好看不好看，或者光鲜亮丽，或者说优雅，或者说嗯更更 modern、更 fashionable。你要这些词的话，一般都是从我的经理。因为当时有 training， 所以我的经理他会告诉我怎么样跟客户打电话，怎么怎么样跟描述一个眼镜亮或者是好看不好看，用各种不同的形容词来推销你自己眼镜。还有一部另外一部分就是当跟客户学了，我觉得跟客户一个作为一个销售，跟客户学到的东西其实比跟自己的经理、跟内部人员学到的东西要更多，因为客户。跟客户的沟通的过程中，你就会知道客户他们是怎么样定义这个产品，怎么样描述他们的需求。你可以通过他们的描述来转化成自己内部消化，消化成自己内部的一些语言技能的提升。我工作上的语言的挑战大多数来自内部经理上的挑战，而不是来自于客户，因为客户其实挺能理解。作为，因为他们来到店里来是寻求寻求帮助的，他们要解决他们的他们的需求，解决他们的。问题，他们要寻找眼镜，合适的眼镜，所以他们会对你很 nice， 很非常 patient， 非常非常耐心。但是我们的我们的经理对我们的要求特别高，所以他们需要我们能够提供非常专业、非常有效的客户服务 （customer service）。所以他们会在我的工作中有些什么不恰当的语言、不恰当的说法，他会及时纠正。比如说打电话，我以前犯的最常这一个错误就是每次打电话，他说，呃，给客户的时候会说，嗯。What can I What can I help you? Hi, this is Chi calling from Tree Optical. What can I help you? 但是我的经理当即即即即即纠正我。他说，不是 What can I help you? This doesn't make sense. 这一条句子是不不不不说不通的。应最正确的说法应该是 How can I help you? Or What can I do for you? What can I help you? 是不 make sense 的。所以很多类似这样的、类似这样的语言、语语言技巧，还有语言沟通方面的一些小技能，都是我们的经理直接教教会给我。但是在后来我的 full time 的工作，毕毕业后，在一个手机品呃一个手机运营商工作的那个工作环境中，其实没有人教你。但是我那那个时候，我的大部分的语言技能都是跟客户学的。很多同学都担心自己读市场营销这个专业有没有竞自己有没有竞争优势啊？相对于本地来本地同学来说，你的语言好不过他们，你的本地人脉也没有他们那么丰富。那么我对我来说，我觉得我们有自己的优势。我们会中文，会英文，在加拿大这个市场，你如果做海外销售的话，很多的业务都是直对直接相对对口中国的。我们这是我们的做 international business 的优势。那在于国内的市场的话，很，现在加拿大有那么多的华人，很多的，很多的上呃 ，marketing 还有 sales 的岗位都需要会讲中文和会讲英文的呃毕业生，所以我觉得我们有自己的优势。当然，如果同一个岗位没有任何别的语言要求的话，那你的英语肯定要过硬。第一份工作是在咖啡店，找第一份工作的时候其实没有花太多的力气，但是我觉得那是靠运气。因为我当时来加拿大没有任何本地打工的工作经验，其实，在一个咖啡店找到一份工作其实不那么容易。但是我觉得那一份比较靠运气，而且我当时的英语也没有特别好。当时的话，老板看中的不是我有多少的工作经验，还有过多好的语言，而是看中我这个人为人比较踏实，比较干活比较干活比较认真。对于面试的过程，我第一份工作其实没有太多正式的面试，只是见了老板一下，然后让老板让我试工了几分钟，接待了几个客人，老板就决定了要我。当时老板因为觉得我刚来，呃，加拿大语言还不是很好，他让我决定让我在后厨做准备一些，呃，准备沙拉，还有准备一些，嗯，三明治。但是我当时跟老板申请说，我想要在前厅，因为我知道我想要我以后的工作一定要是面对客户的，所以我要求老板把我调到前面来收银和卖餐。第二份工作在超市里面促销，其实是朋友介绍的。当时朋友在里面已经促在促销了，然后他告诉我有这样一个工作机会，你要不要去？他是一个西人的公司，是一个老外的公司。我们的 manager 还有我们的孔同事全都是老外。啊，那个工作是有同有朋友介绍。其实他的面，他有一个比较完整的笔试和面试的过程，但是面试和笔试的过程都比较简单
一个，而而且之前有一个电话，简短的电话面试。但那个时候我的英语已经能够驾驭到一些基本的交流，还有一些基本的促销活动，所以我被入选。对于面试问题上的挑战，我觉得最大是发生在第三次份工作，就是眼镜店的工作。它的全程都是用英文，那是我没有意料之外，因为我觉得它是一个华人的眼镜店，但结果它的全程面试是英文的，而且它的面试的问题和深度虽然很流程化，但是非常完善，非常完整。它的问题深入到像一个很完整的 HR 的面试，包括你怎样抗压，还有给你很多情景回情景假设。那些都是我都是我去的过程中完全没有准备的，因为我没有想到过那样一个简单的、简单的卖眼镜的工作会要求那么多，会有那么多的面试问题。当时有一点点慌，但是当时我给自己说，我性格比较急，只但是我只要我的性子慢下来的话，我可以很好的回答问题。所以我当时让。我我面对那些面面对我的老板、面试官的时候，我让我自己，我自己刻意的压制，让我自己平静下来，所以我的回答还不错，所以老板最后要的。第三份工作也是通过当地的华人嗯、呃、华人论坛找到的，他当时他们在上面 PO 招聘帖，我就投了自己的简历。对于毕业后的找工作。准备，大家都知道，准备简历是一个非常非常重要的过程。我们这个专业，市场营销这个专业，最后一学期有一门课是教你如何找工作，如何准备简历，如何建立你的 online 呃 profile。其实，所以那一门课其实分值学分不是很重，但是非常有重有有有意义。对我这个专业的学生来说，所以那个老师所那只有七节课，但七节课每一节课都会教你怎样去。深入建立，呃，深入的探讨怎么样建立一个完整，还有一个适合自己的简历。当我完成那一门课的时候，最后我已经有一个初步的简历了，已经通过的老师修改，还有同学的意见，已经有一个初步的简历，而且是针对我这个专业，针对我个人的。拿拿到那份简历之后，在我找正式找工作之前，我拿着这个简历又去找了学校的 employ students employment support 那个 office 的工作人员去帮我修改简历。其实那个简历没有他，我觉得那个，那如果我推荐那些同学，如果学校呃你的那个专业没有一个课程教你怎么样建简建立简历的话，你可以去找那个学校的办公室，他会帮你建立一个基本的合格的简历，但不会，但是那对我自己来说，那个简历对我个人啊也没有太大，那那一次的访问没有太给我太大的帮助，因为那个简历它是针对所有毕业生的。并没有针对我这个经专业，也没有针对我这个人，针对性不强。所以如果说你没有完全对建建立简历没有概念的话，建立一个英文简历，一个加拿大合格的英文简历没有概念的话，那个学校办公室是对你非常有帮助的。但是如果你已经有一个和一个像一个简历模板的话，它可能对你帮助不会太大。在我从学校的就业办公室出来以后，我拿着我的简历又找了一个朋友，他那个朋友在本地有相当丰厚的工作经验，还有。投简历的一些技巧，所以他帮我重新深度定制和修改了我的简历。最后，我拿到我的最终版本去开始找工作。我毕业前打听到 reference 在加拿大找工作是非常有帮助的，所以我在毕业前拿到了两份 reference， 一份是在我之前打工的地方，我向我的经理要了一份 reference， 第二份是从我的教授那里拿到一份非常能够体现我学习能力和在校表现的一个 reference。对于向 professor 要 reference 这件事情呢，以及有一点小技巧。第一，你一定要跟呃老师保持好师生的良好的师生关系，你要他知道是你是一个非常勤奋、认真，而且有思想、有能力的学生，他才会愿意帮你。第二，你要最好是跟老师一对一的交流，这样老师才会帮你量身定写制一个非常针对你个人的 reference。关于如何让老师。愿意给你出 reference， 喜欢你，让老让你给老师留下一个深刻的印象。对这个问题，我觉得，首先你要保持在课堂上的活跃度，因为老师非常喜欢活跃的思想、思维活跃和表现活跃的学生。你有不懂的问题就要问，你有自己的见解你就要说。像我的话，我给我所有的同学，还有我的老师留下的深刻印象就是我非常 Chinese， 我有我自己的文化根基，我有自己的思思维方式。
，我有我对中国 marketing 和呃加拿大 marketing 的见解，所以我在课堂上我的回答问题都是有个人风格的，然后也会有带个人特色的一些思维和见解，这一点会让老师对你留下深刻的印象。然后在思考问题和写作业的时候，一定要有自己，最好是有自己独特的见解，能够跟老师，因为老师希望你的作业是一个一对一的交流，而不是一个一对一的任务。譬如说，曾经我们在呃 product strategy 这一门课程上，课程的呃课程当中，我们有讨论沃尔玛在中国和在北美的营销策略有什么不同，他们在产品定位，就是他们整个超市的运作产品定位上面有不同，当时。我们有一个作业，就是要研要要要讨论沃尔玛在中国，沃尔玛中国，沃尔玛在北美有什么区别？但是我们所有的同学都不知道沃尔玛中国是怎么样一个存在形式的存在。当时我在课堂上，我就直接跟他们说了，用英语，我就直接跟他们跟老师提出，我知道，因为我知道中国沃尔玛是怎么样。当时我们的一个讨论重点是，沃尔玛在中国它提供新鲜肉类和鱼类宰杀的一个服务，就是说你可以在。中国的市场来买买到活鸡、活活鱼、活肉，但是在中国的在在沃尔玛、在北美的超市，你只能拿到买到冻 frozen 冻好的食物。然后我在课堂上的一番讨论，让大家同学们激烈的讨论，让他们有些人不能理解为什么要在当场宰杀，感觉超市里面会很脏或者很很不新鲜、很不卫生。但是有些同学觉得这是一个中国文化的一个存在，然后这样子会当。这样，我这样一个一个论题会让大家知道怎么样去做 global marketing， 然后让我所有的老师和同学都参与这个不同区域做产品的不同的策略，也会让老师和同学对我留下一个非常深刻的印象。我们上课的过程中还讨论过 Tim Hortons 和麦当劳的竞争，他们互相，因为他们的定位相同，他们针对的市场人群也差不多，都是中低档的消咖啡消费群，所以他们的，呃。很多市场策略都一直在互相竞争，比如说麦当劳，大家很理很能常见的麦当劳的嗯贴纸、贴漆杯、银一杯咖啡，以及 Tim Hortons 的卷卷卷卷咖啡杯，卷掉一个咖啡杯可以拿到奖一杯，偶尔可能中奖会中到一杯咖啡，这是他们的。对于我自己的今后的职业规划，因为我现在在一个电信运营商做销售，那我以后想要从事的，我想要。从事的岗位是，从事的工作领域是做国际贸易，来发挥更多我的个人优势。出国两三年的学习和工作经历，让我觉得我有很多的改变。第一吧，我觉得自己个人能力上的改变，个呃个人生活上面的改变，我变得更加独立了，可以自己去做饭、自己买菜、自己逛街、自己做一切的事情，自己找房、自己搬家。第二，在综合素质上的提升，我觉得我见到的事情和见到的人，包括。嗯，在加拿大刚开始来的时候，我见到的第一批移民或上一辈的移民，大部分都是非常有能力和非常，嗯，学术背景非常非常深厚的一些专家和学者，他们才能够移民到加拿大来。所以你见到的人，认识的人也更厉害了。然后，呃，你的眼界和思维会更开阔。第三，我觉得是个人能力的突破。比如说我的语言能力、英语水平，还有你的销售技巧，你对销售基本知识的认识，还进入这个行业的基本，嗯、呃，基本素质的提升，都有很大的改变。嗯，我非常不后悔我自己做的这个选择，我对我选择出国留学这样一个决定，我从来没有后悔过。我觉得是我人生中有史以来做的最正确的，自己做的正确的一个最正确的一个选择。不论不论我以后。的呃，是在加拿大还是中国发展？我觉得对我的人生过程中都是一个非常宝贵的财富。对于工作上，我有非常强烈的自我认可，让我让我感受到我的自我自我价值存在感。比如说呃，比如说在工作上，我现在是渥太华和多伦多地区的 top one sales， 但这样一个这样一个位置，让我感觉到自我满足感非常强烈，让我知道我的付出和努力是有结果的。国内的朋友可能当时对我出国的决定有很多误解，很多的不理解，因为觉得我在家好像家庭条件还不是非常不是非常优越，但是还 OK， 找一个很我找一个一般的工作也 OK， 因为我那个专业也是非常紧缺的专业，找到一个专业对口的工作是非常简，是不是一件很难的事情？嗯。
他们认为我出国可能要遭受的经历和苦呃困难会更多，会比在国内要更多。但是当时这是他们的一个误解。但是我觉得在过没有出过出国以后，你得到的东西比你失去的东西还要多。然后第二个误解，他们会觉得在国外的话，一切都是美好的。就这种观点跟我之前的家人的观，就是这大多都是来自于朋友的一些误解，他们会跟我们父母跟自己的家人想法完全相反，他们觉得国外一切都是美好的，没有困难，呃，空气也好，环境也好，呃，什么资源都很好，但我觉得这个也是片面的，在国外有你有自己遇到自己的，你有一些国内碰不到的困难。比如说，有些同学，有些国内的同学想象不到的一些困难，在加拿大其实你会单独面的面对得到，啊，比如说在国内的找工作，可能有一些父母或者是亲戚的一些人脉，你可以帮你随随便便搞到一个非常轻松的一个工作。但是在国外的话，没有人脉，没有语言基础，你刚开始做的工作都是非常低级、非常入门的工作，这可能是国内的同学无法理解的，也会为什么说你读了本科，为什么国内的去餐馆打工，去咖啡店卖咖啡？去超市里促销做这样的工作，如果一般在国内的本科生毕业，不可能会去从事这样的工作，这是国内，这是国内的大部分同学都无法理解和想象的。但是你来到这里来以后，你发现这一切的一切都要从头开始，一切的一切，你的工作经验都要从零，是零基础，所以你的工作岗位开始的工作肯定就是非常基础，非常 basic。工作上最大的困难，我觉得是语言上的困难，因为很多你工作上。没有，你接触到这个行业，眼镜行业，包括现在的通信行业，你好多词、好多单词都不是你在学校能够接触得到的。所以，而且在工作的过程中，大部分的时间你是跟客户直接交交流，所以你的学习的对象只有客户。所以，如果是呃学这个专业，还有一个非常对学生有个很大的要求，就像你要学习能力要很强，在生活和学习过和工作过程中的学习能力要很强。你要能够知道从你的工作过程中、跟客户的交流中、跟你老板的交流中，能够立马跟能够很快的抓住他们核心关键词，还有关键的语言应用。对，有很多有很多很多的单词在生活中你用是一个词，但是在工作中或者在客户跟你跟你一些 social 的过程中，其实它有另外的意思。再比如说，在加拿大的通讯行业里面是可以在任何的运营商之间转转号码的。也就是说，你是在一家运营商的号码，你可以转到另外一家号码运营商，你可以保留这个号码，但是用他们家的服务。然后这个单词是这个这个说法，这叫 port in。但是 port in port 在一般在生活中大家都知道 port 就是港口或者说停港的意思。其实，但在在运在通讯行业里面 ，port in 就是把号码从另外一个运营商转移到另外一个运营商。这是我在工作学到的。有些客户他们自己也不太懂这个行业里面怎么说，所以他们也会，他们不理解的时候，他们就会用很通俗的语言表达出来，比如说 transfer all my information, my number from another provider to this provider， 他会这样说，然后你就知道原来这个就是叫 porting， 你可以跟，而且你可以反教育，反，因为很这个叫反教育客户，其实我们说教育不太好听，但是在国外，在加拿大的语言中 ，educate 是一个很常用的词，客户他们很。很，他们自己知，因为他们不懂这个行业或者不懂你的公司的服务，他们很多客户直接来说就说 ，I need to be educated， 我需，但是翻译成中文的话就是我需要被教育，但是这一个这是一个文化差异，也是一个不是说语言普通上的一个差异。其实人生过程中有很多的很多的决定和选择，你都不知道他，你做的这个选择对是正确还是错。曾经有一个呃人力资源。的总监告诉我说：“人生的道路，它人生其实是一个太极，就是得到和失去是平等的。就总都来看，可能在某一个阶段，因为它是一个 S 型的，分两半，在某一个阶段来看，你可能觉得你失去的比你得到的多，但是在另外一个阶段，你得到的肯定会比失去的还要又又又要又也要多。所以总体来会是补回来，是一个平衡的。所以无所谓对与错，其实重要的是你在。”这个人生的阶段中，你有没有享受它？你有没有去想要，没有去过自己想要的生活？有没有去追往往你自己的理想去奋斗和努力？
最大后悔的决定就是接受了这个访问。<笑>